ცოტახნით უნდა კვები ზონაში გადავინა სლობატონ გიორგი თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ მე მარტო ვისაუბრებ ჩვენ აქ ვისაუბრებთ ერთად ოღონდ მე მინდა ცოტა განსხვავებულ ჭილში დავანახოთ გარემოს ის ფაქტორი რომელსაც კვება ჰქვია უფრო საკვები პროდუქტები ჰქვია რომელიც გარემოდან შემოდის ჩვენს ორგანიზმში სრულად მატერიალური ინფორმაცია მაგრამ ამავე დროს გვინდა თუ არ გვინდა მას უზარმაზარი დატვირთვა აქვს თვალის ჯანმრთელობასთან კავშირში აქ რამდენიმე პროდუქტი მაქვს შეიძლება მაყურებელს გაუკურდეს რატომ გამოვიტანეთ ყვითელ ზონაში მარილი შაქარი ცხიმი ალკოჰოლი და რა კავშირი აქვს ამას თვალთან აღმოჩნდა მე დავიწყებ როგორც ნუტრიციოლოგი და თქვენ შემომეშველეთ როგორც ოფთალმოლოგი აღმოჩნდა რომ ყველა ეს ადამიანი ვისაც აქვს გრძნობიარე დამოკიდებულება მარილის მიმართ რომელსაც შეუძლია ორგანიზმში შეაკავოს წყალი ეს ერთი და მეორე ადამიანები რომელსაც აქვს ტენდენცია მარილის მიმართ მგრძნობიარობის დამსახურებით მოუმატონ ორგანიზმში მოიმატონ არტერიული წნევა უფრო მეტად გაეზარდოთ მათ არტერიული წნევა ეს ადამიანები თვალის ჯანმრთელობის მხრივ წარმოადგენენ რისკის ჯობს რატომ ბატონ გიორგი ეს უკვე თქვენი ამბავი ანუ არტერიული ჰიპერტენზია და შეშუპებისკენ ტენდენცია თვალს რა რას უფუჭებს ხო მე დავიცკე ჩამოთვლა და ვერ მოვასწარი პირველ მულში რა თქმა უნდა თვალის პრობლემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ზოგადად არტერიული წნევის მომატება ვინაიდან თვალში არის უამრავი სიზარღვი რომელიც კვებავს თვალს არაპირდაპირ არაპირდაპირი კვება ხდება რეალურად თვალის მაგალითად ბროლი და რქოვანა საერთოდ ავასკულარულია ანუ სიზარღვები არ არის ამ ქსოვილებში და კვება ხდება ნამის მეშვეობით ნამს კვებას აწვდის სიზარღვები სისხლი თუ წნევა იქნება მომატებული ძალიან მაღალი რისკია რომ ვერ მოხერხდეს სწორი კვება ვერ მოხერხდეს ამ ქსოვილების ამ ბროლის და რქოვანის სწორი კვება და რა თქმა უნდა განვითარდება სხვადასხვა და ისემია შეიძლება განვითარდეს ასევე მაღალი არტერიული წნევა შეიძლება გამოიწვიოს ეგრეთწოდებული ინსულტი შესაძლებელია გამოიწვიოს სისხლ ჩაქცევები თვალში მინისებრ სხეულში რაც საბოლოო ჯამში იწვევს სრულ სიბრმავეს მე გავაგრძელებ და ვიტყვი რომ სისხლ ძარღვების დაზიანებაზე როდესაც საუბრობთ არასწორი მოხმარების ცხიმების არასწორი მოხმარების შემთხვევაში აქ ზუსტად იგივე მექანიზმი მუშაობს სისხლ ძარღვებზე უკვე ისაუბრა ბატონმა გიორგიმ და შესაბამისად ცხიმოვანი ინსულის მოწესრიგება კვების დაბალანსება სწორი ცხიმების მოხმარების ჭრილში ისეთივე გავლენის მქონია რაზედაც ჩვენ საუბრობთ შაქარი ჩვენ არ ლაპარაკობთ მხოლოდ შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევაში ნახშირწყლების როლზე არამედ ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლები რომელიც ქმნის უზარმაზარ პრობლემას მაგალითად შეიძლება დაგროვდეს ცხიმი სახით ისევ გააფუჭოს ეს ზაღები ან თავად შექმნას ის პრობლემა რომელიც უკავშირდება ქსოვილების კვებას და ეს თავის თავად აისახება თვალის ჯანმრთელობაზე მაგრამ მე აუცილებლად უნდა დაგისვათ კითხვა რომელიც მაყურებელს ჰქონდა ალკოჰოლის სისტემატურ მომხმარებელს თან დაკავშირებით ოჯახის წევრი ჰყავს ასეთი მე დარწმუნებული ვარ სხვა მაყურებელიც დიდი ინტერესით მოისმენს თქვენს პასუხს სისტემატური მომხმარების შემთხვევაში ახალგაზდა ასაკის მიუხედავად მას აქვს პრობლემები მხედველობასთან ეს არის ალკოჰოლით განპირობებული გვეკითხება მაყურებელი თუ ეს არის დამოუკიდებლად ალკოჰოლისგან მაგრამ ალკოჰოლმა შეიძლება დამამძიმებელი ასე ვთქვათ გარემოება შექმნას ორივე შემთხვევაში ორივე კითხვის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ორივე სამართლიანი შემთხვევა მაგრამ მინდა აღნიშნო რომ ალკოჰოლი ზოგადად არის შხამი ეს არის ტოქსიური ნივთიერება დიდ დოზებში თვალისთვის რა თქმა უნდა დიდ დოზებ ვიძლისთვის რაც სხვა შეიძლება დიახ მაგრამ დღეს თვალზე საუბრობ თვალზე საუბრობ რა თქმა უნდა ქრონიკული მიღების შემთხვევაში პირდაპირი ზემოქმედება აქვს თვალზე ასევე სიზარღვებზე წნევა წნევა იმატებს იცვლება რეოლოგიური ფორმულა სისხლის იცვლება სიზარღვების და ქსოვილების გამტარიანობა რა თქმა უნდა შემდგომში შესაძლებელია მივიღოთ დიაბეტური თუ დიაბეტია დებეტორეტინოპათია თუ ტოქსიური ზემოქმედება მაშინ ჩვეულებრივად რეტინოპათიებს მიღებს სხვადასხვა ფორმის 
და შესაძლებელია ამ შემთხვევაში ვინც დაგვისვა მაყურებელმა კითხვა პირდაპირ ალკოჰოლთან იყოს დაკავშირებული ეს პრობლემები მისი. გია, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და როგორც ნუტრიციოლოგი ასევე გეტყვით რომ ჩვენ ხშირად თავსაუბრობთ ხოლმე ალკოჰოლის სისტემატური მოხმარების შემთხვევაში როგორ ზარალდება ბეჭდგუფის ვიტამინების სტატუსი ორგანიზმში. რაზედაც ნერვული სისტემა პირდაპირ არის მიბმული და თუ ჩვენ ლაპარაკობთ აი ბე პირველი ვიტამინის ნაკლებობა აქვს თე სინდრომიც კი აქვთ ალკოჰოლ დამოკიდებულ ადამიანებს აქ ჩვენ ზოგადად ნერვული სისტემის დაზარალების ფონზე ისიც უნდა გავითვალისნოთ რომ ჩვენ არა თვალით ვხედავთ არამედ ჩვენ ვხედავთ ტვინით და აი ეს ტრაქტი ეს გზა რომელსაც მხედველობის გზა ჰქვია სწორედ ნერვული სისტემის ნაწილია და ამიტომ ნერვული სისტემის ჯანმრთელობა მნიშვნელოვანია მე მოკლედ გაგახსენოთ მწვანე ზონაში რატომ გაქვს ამდენი პროდუქტი შესაძლოა ჩვენ ადვილად გვესმის რა დავხვდებით რატომ მოჭირდება კუჭ ნაწალს ასეთი მრავალფეროვნება მაგრამ უნდა გითხრათ რომ თვალსაც ჭირდება ასეთივე მრავალფეროვნება ბატონ გიორგის არაერთხელ უთქვამს ჩვენს გადაცემაში და მე მინდა გავიხსენო ისე კარგად მახსოვს წყლის კოცხთან დაკავშირებით თქვენი გამოსვლა მაგალითად სხვადასხვა კენკრასთან დაკავშირებით თქვენი ჩართვა მაგრამ მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით რომ დაბალანსებული კვება რაციონალური კვება სადაც ყველა ჯგუფის პროდუქტი ერთდროულად არის ჩართული აუცილებლად ჭირდება თვალს და ასევე გაგახსენებთ რომ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დამატებაზე ვიტამინების ეს არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთოთ ექიმთან შეუთანხმებლად იმიტომ რომ ექიმმა თუნდაც ოფთალმოლოგიური ჭრილით მიუდგეთ საკითხს ზუსტად იცის რა ჭირდება ჭირდება თუ არ ასეთი დამატება ხოლო რაც შეეხება ა ვიტამინის შევსებას მოზარდი ორგანიზმის შემთხვევაში ეს შეიძლება გავაკეთოთ საკვებით ეს გაცილებით უსაფრთხოა და გაცილებით უფრო სასარგებლო ჩვენი შვილებისთვის და არა მარტო ჩვენი შვილებისთვის ჩვენ თვისაც ზრდასრული ადამიანებისთვის ეს შეიძლება იყოს მზასახით ა ვიტამინი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში მე აქ მაქვს თქვა ღვიძლი კარაქი კვერცხი რძის ნაწარმი ხოლო მისი წინამორბედი ნივთიერებების სახით ეგრეთოდებული კაროტინების სახით ყველა ძალიან ყვითელ პროდუქტში ყველა მწვანე პროდუქტში ეს არის გაფანტული და ცხიმთან ერთად თუ მივიღებთ მაშინ ჩვენს ორგანიზმში მოხდება საკმაოდ დიდი რაოდენობით ეს პროდუქტი და არ დაგვავიწყდეს აუცილებელია ცილის როლის გააზრება განსაკუთრებით ისეთი ცილის ახლა მე თევზი მაქვს რომელიც ჩვენი ორგანიზმისთვის აუცილებელ აუცილებელ ცხიმოვან ჟავებთან ერთად არის და ეს ძალიან